प्रिय छात्र छात्री सबा के पक्ष क्लस स्वागत आज के आलोचना करब शरतचंद्र चट्टोपाध्याय एक राजनैतिक उपन्यास पथर दबी अंश विशेष दशम श्रेणी पाठ्य आलोच्य अंशटी पथर दबी नामांकित अंश शरतचंद्र चट्टोपाध्याय बांगला साहित्य मूलत तो कथा साहित्य एक उज्जवल ज्योतिष्क रवींद्रनाथ जख तरभार दीप्त आखरे मध्य गकने तक ही बांगला साहित्य निजस्व एक घराना निजस्व एक शैली नहीं आविरूत हो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय तर जे लेखार शैली तर लेखार धरन आपामर बांगाली पाठक अत्यंत आदरणीय जे कारण बांगलार अमर शिल्पी हिसाब अर्थात अमर कथा शिल्पी हिसाब से शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के सूचित कर आज के जो आप उपन्यासांश नहीं आलोचना करब स्वाभाविक भाव शरतचंद्र चट्टोपाध्याय व्यक्ति जीवन संगे कि भाव यसर प्रेक्षापट एवं उपन्यास वास्तव अभिज्ञता जड़िए आ कथा क्यों छात्र छ्री अति अवश्य जाना प्रयोजन आरतचंद्र चट्टोपाध्याय हुगली जिलार देवानंदपुर ग्रामे जन्मग्रहण करें तर जन्म शिक्षा एवं जीवन संगे क्यों तर साहित्य कर्म एवं तर धारणा एवं विषय वस्तुर गभरता जड़िए आठरश छियार ख्रीटाब्दे पंद सेप्टेम्बर जन्मग्रहण करें तर शिशुकाल कैशर प्रथम किसुद देवानंदपुर हुगली काटले पितार अर्थनैतिक अनटने कारण तक चले जो तो है भागलपुर अर्थात तर कैशर एवं जैवन विस्तृत समय क्योंकि बिहार विभिन्न जगह अतिबात करें भागलपुर मामा बाड़ी थकाकालीन पढ़ाशनारे मनोज हन और पशापाशी तरह दुष्टमी तो प्रतिभा दीप्त स्वर कर् छ्रवस्था थे एकम्र छ्र से वर्षे भागलपुर जिन्हें छात्रवृत्ति पे छ्रवृत्ति पे कि मायर मृत्यूर पर तर जीवन अनेकटा बेहिसेबी हो जाए जैक किटना कलेजे अध्ययन करें जेटा बिहार विभिन्न जगह क्योंकि बस समय अतिबात कर मुजफ्फरपुर बस किसकाल अतिबात कर पितृमृत्युर पर आर चले आसें भागलपुर से पितृश्राद्ध सम्पन्न करें तर बेकार उन्नीस सौ तीन साले रेंगुने जान रेंगुने जावर आगे कुलतनील पुरस्कार एक कथा साहित्य छोट गल्पर आहवान कर बड़ मामार नामे से गल्पटे पाठ मंदिर नामक एक छोट गल्प से गल्पटी क्योंकि पुरस्कार स्वीकृत है अर्थात कुलतनील पुरस्कार क्योंकि पान पर जो रेंगुने जान से समय क्योंकि तरह अनेकटा बेहिसाब अनेकटा उच्शृखल जीवन छो से जीवन विवाह कर एक ब्राह्मण कन्या के पुत्र हो दूजने क्यों प्लेग रोगे मारा जाए आर परवर्तकाले फिर आसें और से करें तर परवर्तकाले तर संसार जीवन है राजनैतिक भाव क्यों शरतचंद्र चट्टोपाध्याय खुबी उत्साह छें विशेषकर भारत स्वाधीनता संग्रामी तर अवदान एके बारे अनस्वीकार्य न हावड़ा जिलार कॉग्रेस सभापति निर्वाचित क्योंकि राजनैतिक डामाडोलर मध्य जे स्वार्थपरता जो घृण्य चक्रांत कवि साहित्यिक समस्त मानुष के क्यों खूब स्पर्श कर स्वाभाविक भा शरतचंद्र चट्टोपाध्याय से ही जीवन के मेने पर ही क्यों एके बारे ओतप्रोत भावे बांगला साहित्य अंगने अंश ग्रहण कर लें से ही बांगला साहित्य अंगने एलें एक पर एक उल्लेख्य उपन्यास एक पर एक छोट गल्पी उपहार दिलें जे उपन्यास छोट गल्पगले आज मानुषर हृदय के 
আকর্ষিত করে এবং আবেগ মথিত করে তার কতগুলো উপন্যাসে যদি কথা বলে গৃহদাহ অরক্ষণীয়া পল্লী সমাজ মেজ দিদি এবং সবার কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় যে উপন্যাস দেবদাস এই বিভিন্ন উপন্যাসে তার কৃতিত্ব ধরা পড়েছে মূলত তার উপন্যাসগুলি বাংলার যে পল্লী সমাজ সেই বাংলার পল্লী সমাজকে নিয়েই কিন্তু রচিত কিন্তু সেই যে সিরিজ সেই সিরিজ একটু বাইরে এসে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পথের দাবি লিখলেন সেই পথের দাবি কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক সংগ্রাম স্বাধীনতার বার্তাকে প্রকাশ করে স্বাভাবিকভাবে এই যে রাজনৈতিক আলোড়নের প্রেক্ষাপট এ সব জায়গায় ছাপা হওয়া সম্ভব নয় বঙ্গবাণীতে এটা সম্ভব হয়েছিল এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে গ্রন্থকারে ছাপানোর ক্ষেত্রে বেশ তিনি সমস্যায় পড়েছিলেন পুরস্কার ও সম্মাননা উনিশশো তেইশ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগৎ তারুণী স্বর্ণ পদকে তাকে ভূষিত করেন এবং ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডেলিট উপাধিতে ভূষিত করেন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে ষোলোই জানুয়ারি তার মৃত্যু হয় উৎস রাজনৈতিক উপন্যাস পথের দাবি উনিশশো খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং তার আগে বঙ্গবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় পথের দাবির উপন্যাসের যে ষষ্ঠ এবং সপ্তম পরিচ্ছদ তার কিছুটা অংশ নিয়ে আমাদের দশম শ্রেণীর আলোচ্য আজকের এই পাঠ্য পথের দাবি উপন্যাসাংশ এই উপন্যাসাংশ পড়তে গেলে অবশ্য আমি ছাত্রছাত্রীদের বলব যে এই পটভূমি এবং প্রেক্ষিত স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই জায়গাটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে স্বাধীনতা আন্দোলন তখন কিন্তু জোরদার এবং ঊর্ধ্বমুখী সেই আন্দোলন চলছে সেই মুহূর্তে একজন দেশপ্রেমিক এবং দেশমাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে অংশগ্রহণ ভাবনা নিয়েই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কিন্তু এই উপন্যাস গল্পের কাহিনী যেখান থেকে শুরু হচ্ছে অপূর্ব এম এ পাস করেন কিন্তু চাকরিতে এত অভাব অনটন তাকে চলে যেতে হয় রেঙ্গুনে সেখানে তিনি বসবাস করেন সেখানে বসবাসকালীন তার সঙ্গে খুবই সক্ষতা এবং বন্ধুত্ব হয় তেওয়ারির সঙ্গে এবং তার বাসার এখানে যে থাকতেন ইংরেজ মহিলা তার সঙ্গেও তার একটা ভালো সক্ষতা সম্পর্ক হয় বাসার সব কিছু চুরি হয়নি তার বদন্নতা ছিল ওই ইংরেজ মহিলাটি এবং শুধুমাত্র টাকা কড়ি ছাড়া তার বাসার সমস্ত কিছু অক্ষত ছিল অর্থাৎ তার বাসার চুরি হওয়ার এই বিষয়টিকে তিনি থানায় জানাতে গিয়েছিলেন থানায় গিয়ে তিনি তার পিতৃবন্ধু নিমাই বাবুর সঙ্গে তার দেখা হয় এবং নিমাই বাবুর কাছে যখন তিনি যান তখন জানতে পারেন রেঙ্গুনে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন বীর বিপ্লবী সাসপেক্টেড পলিটিক্যাল পার্সন এখানে আসছেন এবং তাকে ধরার কৌশল করার চেষ্টা করেছেন এবং জাহাজ ঘাটে তার সন্ধানে যাওয়া হলেও উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে পাওয়া যায়নি এবং বেশ কিছু মানুষকে ধরে আনা হয় থানায় এবং সঙ্গে সঙ্গে নেমাই বাবু কিন্তু সেই থানায় আসেন অপূর্ব কিনে কয়েকজন ব্যক্তিদের যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল ঠিক তখন থেকে কিন্তু আমাদের এই উপন্যাস অংশ দশম শ্রেণীর পাঠ্য হিসাবে না হয়েছে স্টেশনে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল সম্মুখের হল ঘরে জনছয়েক বাঙালি মোট ঘাট লইয়া বসে আছে তাহলে পলিটিক্যাল সাসপেক্ট যে ব্যক্তিরা ছিল তারা সবাই কিন্তু বাঙালি এবং তাদেরকে সম্মুখের হল ঘরে অর্থাৎ সম্মুখের একটা প্রশস্ত ঘরে ছয়েক বাঙালি তাদের মোট ঘাট অর্থাৎ তাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র সমূহ পটলা পুটলি নিয়ে তারা বসে আছেন জগদীশবাবু ইতিমধ্যেই তাহাদের টিনের তরঙ্গ টিনের তরঙ্গ বলতে টিনের ছোট একটা বাক্সের কথা বলা হচ্ছে এবং ছোট বড় পুটলি খুলিয়া তদারক শুরু করিয়া দিয়েছেন অর্থাৎ জগদীশবাবু কিন্তু পুলিশ স্টেশনে এই সাসপেক্টেড পার্সনদের তদারকি করা শুরু করেছেন তার সত্যিই পলিটিক্যাল সাসপেক্ট সেই ব্যক্তি কিনা সেইটা দেখার জন্য শুধু যে লোকটির প্রতি তাহার অত্যন্ত সন্দেহ হইয়াছে তাহাকে আর একটা ঘরে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে অর্থাৎ এই সমস্ত লোকদের কিন্তু খুব একটা তিনি সন্দেহ করেননি যার উপর সব থেকে বেশি সন্দেহ তাকে আলাদা করে রাখা হয়েছে ইহারা সকলেই উত্তর বম্বে 
বর্মা ওয়েল কোম্পানির তেলের খনির কারখানায় মিস্ত্রির কাজ করতেছিল সেখানে জল হাওয়া সহ্য না হওয়ায় চাকরির উদ্দেশ্যে রেঙ্গুনে চলে আসিয়াছে অর্থাৎ উত্তর বর্ম যদি আমরা দেখি বঙ্গদেশ সেটা অনেকটা কিন্তু ভারতের কাছাকাছি সেইখানকার ওয়েদার কন্ডিশন পাহাড় জলা জঙ্গল ফলে তাদের হয়তো শারীরিকভাবে সমস্যা হচ্ছে সেই কারণে রাজধানী শহর ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে কিন্তু তারা সবাই চলে আসতে চাইছে চাকরির উদ্দেশ্যে ইহাদের নাম ধাম বিবরণ লইয়া ও সঙ্গের জিনিসপত্রের পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইলে পলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিককে নিমাই বাবুর সম্মুখে হাজির করা হইল অর্থাৎ এই সমস্ত লোকদের কিন্তু যে সন্দেহভাজনের তালিকায় রাখা হয়েছিল আদৌ কিন্তু তারা সন্দেহের মধ্যে আর পড়ল না তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হলো কিন্তু সব থেকে যাকে পলিটিক্যাল সাসপেক্ট বলা হচ্ছে সব্যসাচী মল্লিক তাকে কিন্তু নিমাই বাবুর সামনে আনা হলো অর্থাৎ পুলিশ ইন্সপেক্টর পুলিশ অফিসার নিমাই বাবুর কাছে আনা হলো পলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিককে লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল অত্যন্ত ফর্সা রং রৌদ্রে পড়িয়া যেন তামাটে হইয়াছে বয়স তিরিশ বত্রিশের অধিক নয় কিন্তু ভারী রোগা দেখাইল একটু কাশির পরিশ্রমে সে হাঁপাইতে লাগিল সহসা আশঙ্ক হয় সংসারের মেয়াদ বোধ হয় বেশি দিন নাই ভিতরের কি একটা দুরারোগ্য রোগে সমস্ত দেহটা যেন দ্রুত বেগে ক্ষয়ের দিকে ছুটি আছে অর্থাৎ আমরা যে পলিটিক্যাল সাসপেক্ট ব্যক্তিকে সামনে যে করা হলো সেই সব্যসাচী মল্লিক সে কাশিতে কাশিতে এলো এইখানটা কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের মনে রাখতে হবে অর্থাৎ যে প্রথমে প্রবেশ করল সব্যসাচী মল্লিক তার যে দৈহিক গঠন অর্থাৎ শারীরিক গঠন শারীরিক অবস্থা কীরকম আমাদের জানতে হবে কারণ এটা পরীক্ষায় আসতে পারে এমন কি সব্যসাচী মল্লিকের যদি আমরা চরিত্র লিখতে চাই সে ক্ষেত্রেও কিন্তু এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেওয়ালের আবদ্ধ ঘরে বন্দি থাকে না অর্থাৎ সূর্যের সঙ্গে তার আনাগোনা অর্থাৎ উদ্যম তেজের সঙ্গে তার জানাশোনা সমস্ত সময় যে তিনি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন তার দেহের রঙে কিন্তু প্রকাশ করে কিন্তু একটা কাশি তখনকার দিনে যক্ষা রোগ তাহলে হয়তো এরকম একটা কোনো একটা দুরারোগ্য রোগ সেই লোকটির দেহে বাসা বেঁধেছে সেই কারণে সামান্য কাশিতে সে কিন্তু একেবারে সমস্যার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে কেবল আশ্চর্য সেই রোগা মুখের অদ্ভুত দুটি চোখের দৃষ্টি সে চোখ দুটো কি বড় টানা কি গোল দীপ্ত কি প্রবাহীন সে সকল বিবরণ দিতে যাওয়াই বৃথা অত্যন্ত গভীর জলাশয়ের মতো কি যে তাহাতে আছে ভয় হয় এখানে খেলা চলিবে না সাবধানে দূরে দাঁড়ানোই প্রয়োজন আর অতল তলে তাহার ক্ষীণ প্রাণ শক্তিটুকু লুকানো আছে মৃত্যু সেখানে প্রবেশ করিতে সাহস করে না কেবল এই জন্যই যেন সে আজও বাঁচিয়া আছে অপূর্ব মুগ্ধ হইয়া সেই দিকে চাহিয়াছিল সহসা নিমাই বাবু তাহার বেশভূষার পাহাড় ও পরিপাটির প্রতি অপূর্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সহাস্যে কহিলেন বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে কিন্তু শখ ষোলো আনাই বজায় আছে তা স্বীকার করতে হবে কি বলো অপূর্ব অর্থাৎ এখানে কিন্তু ঔপন্যাসিক একটা ইঙ্গিত দিতে চাইছে এই যে ব্যক্তি কোনো সাধারণ ব্যক্তি নয় এই ব্যক্তির শরীর স্বাস্থ্য সমস্ত কিছু গেছে কিন্তু তার চোখের অতল গভীরে যে প্রাণ শক্তিটুকু লুকানো আছে সেই প্রাণ শক্তির মধ্যে যেন ভারত মায়ের মুক্তিযোগ্যে তার অক্লান্ত পরিশ্রমে ভারত মায়ের মুক্তিযোগ্যে তার প্রাণ উৎসর্গ করার গভীর বাসনা অন্তহীন উদ্যম ইচ্ছাকে প্রকাশ করছে অর্থাৎ সেখানে খেলা চলে না স্বাধীনতার মুক্তিযোগ্যে যারা প্রাণ বলিদান দিতে যায় স্বাধীনতার মুক্তিযোগ্যে যারা নিজেকে উজাড় করে দিতে চায় তাদের স্বাস্থ্য তাদের চেহারা যাই হোক প্রাণ শক্তি অমর মহিমাকে কখন অস্বীকার করা যায় না অপূর্ব কিন্তু সেই প্রাণ শক্তির মহিমার কথা এখানে বলতে চাইছেন সে কারণে তিনি স্পষ্টতেই বলেছেন সেই প্রাণ শক্তির জন্য খেলা চলে না তাকে পরিহাস করা চলে না তাকে ঠাট্টা করে না অর্থাৎ ঔপন্যাসিক যেন অপূর্বর মধ্য দিয়ে সব্যসাচে অর্থাৎ অপূর্ব বিষয়টাকে অনুধাবন করলেও পুলিশ ইন্সপেক্টর পুলিশ অফিসার নিমাইবাবু কিন্তু তার বেশভূষা এবং তার পরিপাট্যকে নিয়ে উপহাস করেছেন 
এই যে বেশভূষা এবং পারিপাট্য সোপসাচি মল্লিকের যে বাহ্যিক অবস্থান এটা কিন্তু নিমায়বু ধরতে পারেননি হয়তো অপূর্ব কিন্তু সেই জায়গাটায় নিজেকে উন্নত করতে পেরেছিলেন বলে তিনি কিন্তু সোপসাচি মল্লিকের প্রতি একটা অনুভূতির জায়গায় একটা সহানুভূতির জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন এতক্ষণে অপূর্ব তাহার পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ ফিরিয়া হাসি গোপন করিল তাহার মাথার সম্মুখ দিকে বড় বড় চুল কিন্তু ঘাড়ও কানের দিকে নাই বলিলেই চলে এমনি ছোট করিয়া ছাটা মাথায় চেরা স্মৃতি অপর্যাপ্ত তৈল নিষিক্ত কঠিন রুগ্ন কেস হইতে নিদারুণ লেবুর গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে এখানে কিন্তু আমাদের একটা জিনিস খুব মনে রাখতে হবে এই ঠিক এই প্যারার থেকে নিমাই বাবু এবং অপূর্ব যখন সব্যসাচী মল্লিকের মুখোমুখি হলেন অর্থাৎ পলিটিক্যাল সাসপেক্ট হিসাবে সব্যসাচী মল্লিককে যখন পুলিশ স্টেশনে আনা হলো সেই সময় সব্যসাচী মল্লিকের পোশাক পরিচ্ছদ কেমন ছিল এবং তার যে অবস্থান এবং তার বৈশিষ্ট্যগুলো কেমনভাবে ঔপন্যাসিক প্রকাশ করেছেন পাঠকের সামনে তাই কীভাবে উপস্থাপিত করেছেন এই জায়গাটা কিন্তু পরীক্ষায় বারবার আসে অর্থাৎ আমরা প্রথমে দেখলাম কি তার চুল সামনের দিকে বড় কিন্তু ঘাড় এবং কানের দিকে নেই ছোটো করে ছাটা মাথায় চেরা স্মৃতি কিন্তু অপর্যাপ্ত তৈল নিঃশক্ত প্রচুর প্রচুর তেল দেওয়া কঠিন রুগ্ন কেস শক্ত হয়ে যাওয়া রুগ্ন মানে দুর্বল কেস মানে চুল হইতে নিদারুণ লেবুর গন্ধে ঘর গন্ধ হয়ে গেছে একবার ঘরে লেবুর গন্ধ ম ম করছে গায়ে জাপানি সিল্কের রামধনু রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবি তাহার বুক পকেট হইতে বাঘ আঁকা একটা রুমালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে উত্তরীয়ের কোনো বালাই নেই পরনে বিলিতে মিলের কালো মখমল পাড়ের সূক্ষ্ম শাড়ি পায়ে সবুজ রঙের ফুলমোজা হাঁটুর উপরে লাল ফিতা দিয়ে বাঁধা বার্নিস করা পাম্পসু তলাটা মজবুত ও টেকসই করিতে আঘা গোড়া লোহার নাল বাঁধানো হাতে এক গাছি হরিণের সিংয়ের হাতল দেওয়া বেতের ছড়ি কয়েক দিনের কয় দিনের জাহাজের ধকলে সবই নোংরা হইয়া উঠিয়াছে ইহার আপাতমস্তক অপূর্ব বারবার নিরীক্ষণ করিয়া কহিল কাকাবাবু এ লোকটিকে আপনি কোনো কথা জিজ্ঞেস না করেই ছেড়ে দিন যাকে খুঁজছেন সে যে এ নয় তার আমি জামিন হতে পারি অর্থাৎ পোশাক পরিচ্ছদের যে বাহার সেইটা কিন্তু আমাদের জানতে হবে আমি যা যা পড়লাম এখানে এই সমস্ত কথা কিন্তু রাখতে হবে একটা অদ্ভুত একটা তার পোশাক আশাক এবং এবং অদ্ভুত তার পরিস্থিতি এবং পরিবেশ তিনি এনেছেন কিভাবে গায়ে সিল্কের রামধন রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবি তার বুক পকেটে বাঘ আঁকা একটা রুমাল উঁকি মারিতেছে মানে সামান্য একটু দেখা যাচ্ছে উত্তরীয় নেই পরনে বিল পরনে বিলাতি মিলের কালো মখমল পাড়ের সূক্ষ্ম শাড়ি আর সবুজ রঙের ফুল মোজা এবং মোজাটার উপরে আবার লাল রঙের ফিতা দিয়ে বাঁধা বার্নিস করা পাম্পসু এবং সেটাকে শক্ত করার জন্য কি করছে লোহার নাল দিয়ে বাঁধানো আছে এবং হাতে একটা বেতের ছড়ি কিসে হরিণের সিংয়ের হাতলে এবার কয়েকদিনের জাহাজে সব কিছু নোংরা হয়ে গেছে কিন্তু এখানে একটা দেখব অপূর্ব কিন্তু তাকে বলছে পলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যস আছে মল্লিক যাকে আমরা সন্দেহ করছে এ হতেই পারে না সত্যি কি অপূর্ব তাই ভেবেছিলেন হয়তো অপূর্বের মধ্যে একটা অন্য ধারণা ছিল হয়তো সে ভেবেছিল যে পলিটিক্যাল সাসপেক্ট হিসাবে যাকে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে তাকে যেন না ধরা যায় অর্থাৎ এই রকম একটা পরিবেশ একটা সাসপেন্সের মধ্যে ঔপন্যাসিক কিন্তু আমাদের রাখলেন নেমাইবাবু চুপ করিয়া রহিলেন অপূর্ব কহিল আর যাই হোক যাকে খুঁজছেন তার কালচারের কথাটা একবার ভেবে দেখুন অর্থাৎ এই রকম একটা অভদ্র বলা যেতে পারে একটা সভ্য রীতিনীতিহীন যে অ্যাপিরিয়েন্স যে আবির ভাব দেখা গেছে ভদ্রলোকটির এই ভদ্রলোকটির সাংস্কৃতিক চেতনা অর্থাৎ কালচার একেবারে নিম্ন রুচির এটা হতে পারে বিপ্লবীদের একটা গোপন শয্যা যেটা কিন্তু অপূর্ব যে একেবারে বুঝতে পারেনি তা নয় অর্থাৎ পলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিক সে একটা নতুন আবির ভাবে একটা নতুন কায়দায় 
আজ এসেছেন যাতে পুলিশ ইন্সপেক্টর পুলিশ অফিসার এরা না ধরতে পারে অপূর্ব কিন্তু আমি বারবার যে কথা বলছি অপূর্ব কিন্তু বারবার সেই পলিটিক্যাল সাসপেক্ট ওই যে ব্যক্তি যাকে সন্দেহ করা হয়েছে ছেড়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ আনছেন এবং কালচারের প্রসঙ্গ আসছেন এটা নয় যে সে উচ্চ কালচারের হলে তার বেশভূষা তার গোপন করার ইচ্ছা যে থাকবে না তো তা তো নয় আজ্ঞে নিমাই বাবু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন কহিলে তোমার নাম কে হে আগে গিরিশ মহাপাত্র একদম মহাপাত্র তুমিও তেলের খনিতেই কাজ করছিলে না এখন রেঙ্গুনেই থাকবে তোমার বাক্স বিছানা তো খানা তল্লাশি হয়ে গেছে দেখি তোমার ট্যাঁকে ও পকেটে কি আছে তাহা এই যে জায়গা আমি কতগুলো জায়গা আমি বলবো ট্যাঁক ট্যাঁক মানে তখনকার দিনে মানুষের কোমরের কাছে একটি থলি বিশেষ থাকতো সেখানে টাকা পয়সা এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্রগুলি রাখতো তার আগে আমি একটা কথা এড়িয়ে গেছি জামিন জামিন হচ্ছে পুলিশ বা আদালতে কারোকে সাক্ষী দিয়ে এবং কারো দায়ভার গ্রহণ করে অপরাধের যে পরবর্তী ক্ষেত্রে সে আরও কিছু খারাপ করবে না এবং তাকে আদালত বা থানায় আসাতে বাধ্য করবে এমন কেউ যদি দায়ভার নেয় সে তার হয়ে জামিন হতে পারে সেই জামিনটা কে হতে চেয়েছিলেন অপূর্ব অবশ্য সেটা তার ঠাট্টা ছলেই বলেছিল আর এখানে একটা কথা জানব যে বাক্স তার হয়ে গেছে এবং ট্যাঙ্কের কথাটা আমি বললাম এবং পকেটে কী কী আছে তার ট্যাঙ্ক হইতে একটি টাকা ও তার ট্যাঙ্ক হইতে একটি টাকা ও গন্ডা ছয় পয়সা বাহির হইল পকেট হইতে একটা লোহার কম্পাস মাপ করিবার কাঠের একটা ফুটরুল কয়েকটা বিড়ি একটা দেশালাই ও একটা গাঁজার কলিকা বাহির হইয়া পড়িল অর্থাৎ এই সমস্ত জায়গাগুলো আমরা দেখব সাধারণত যারা তেলের খনিতে কাজ করে বা জরিপ ইত্যাদিতে যাদের দরকার হয় এই সমস্ত জিনিসগুলো থাকে লোহার কম্পাস কাঠের ফুটরুল ফুটরুল মানে মাপা মাপক হিসাবে কয়েকটা বিড়ি দেশালাই এবং গাঁজা গাঁজাটা দেখে কি বললো নিমাইবাবু কহিলেন তুমি গাঁজা খাও লোকটি অসংখ্যে জবাব দিল আগে না তবে এই বস্তুটি পকেটে কেন আগে পথে কুড়িয়ে পেলাম যদি কারো কাজে লাগে তাই তুলে রেখেছি জগদীশবাবু এই সময় ঘরে ঢুকিতে নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন দেখো জগদীশ কিরূপ সদাশয় ব্যক্তি নেই কাজে লাগে তাই গাঁজার কলকেটে কুড়িয়ে পকেটে রেখেছেন ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন গাঁজা খাওয়ার সমস্ত লক্ষণেই তোমাতে বিদ্যমান বাবা বলতেই পারতে খাই কিন্তু কদিন বা বাঁচবে এই তো তোমার দেহ আর কেউ না বুড়ো মানুষটির কথাটা শোনো এই যে এইখানটা বুড়ো মানুষকে নিমাইবাবু নিমাইবাবুর কথাটা শোনো এই জায়গাটা কিন্তু পরীক্ষায় আছে বুড়ো মানুষটির কথাটা শোনো বলতে নিমাইবাবু কি বলতে চেয়েছেন অর্থাৎ গাঁজা খাওয়ার না কথা বলছেন যদিও পলিটিক্যাল সাসপেক্ট সেই ব্যক্তিটি বলতে চেয়েছেন তিনি গাঁজা খাননি কিন্তু গাঁজা খেলে যা যা চিহ্ন সমূহ দেখা যায় গিরিশ মহাপাত্রের মধ্যে সেই সকল বিদ্যমান মহাপাত্র মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল আগে না মাইরে খাইনে তবে ইয়ার বন্ধু কেউ তৈরি করে দিতে বললে দি এই মাত্র নইলে নিজে খাইনে জগদীশবাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন দয়ার সাগর পরকে সে যেতেই নিজে খাইনি মিথ্যেবাদী কথাকার অপূর্ব কহিল বেলা হয়ে গেল আমি এখন তবে চললুম কাকাবাবু অর্থাৎ এই যে কথোপকথন অর্থাৎ এই কথোপকথন কিন্তু খুব স্বাচ্ছন্দে খুব স্বাভাবিকভাবে কথোপকথন হচ্ছে এবং অপূর্ব বেলা হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি যে কারণে এসেছিলেন তার চুরির কথা লেখানোর জন্য বেলা হওয়ার কারণে সে আর এখানে থাকতে চাইছেন না তিনি চলে যেতে চাইছেন নিমাই বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন আচ্ছা তুমি এখন যেতে পারো মহাপাত্র কি বলো জগদীশ পারে তো জগদীশ সম্মতি জানাইলে কহিলেন কিন্তু নিশ্চয়ই কিছুই বলা যায় না ভায়া আমার মনে হয় এ শহরে আরও কিছুদিন নজর রাখা দরকার রাত্রের মেল ট্রেনটার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো সে যে বর্মায় এসেছে এ খবর সত্য অর্থাৎ বর্মায় যে পলিটিক্যাল সাসপেক্ট সভ্য সাঁচি মল্লিক এসেছে এটা কিন্তু ব্রিটিশ পুলিশের কাছে 
একেবারে গুঢ় তথ্য আছে অর্থাৎ যেমন করে হোক সেই স্বাধীনতা সংগ্রামী পলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিককে ধরতে হবেই অর্থাৎ কারা ধরবে ইংরেজদের পুলিশ সেই ইংরেজদের পুলিশ কারা আমাদের দেশীয় জনগণ কি অদ্ভুত বিষয় যে মানুষটি ভারতবর্ষের জনসাধারণের মুক্তি আকাঙ্ক্ষায় তাদের মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজের প্রাণকে বলিদান করতে চাইছে সেই ভারতবর্ষের অন্যান্য মানুষ যারা কিনা ইংরেজ অধীনস্থ পুলিশ হয়ে যাদের দালালি করে সেই স্বাধীনতা সংগ্রামীকে ধরতে আরও তৎপর হচ্ছে এবং সেই রাত্রের মেল ট্রেনটার দিকেও নজর রাখার কথা বলছেন অর্থাৎ পলিটিক্যাল সাসপেক্ট অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে আমরাই ভারতবাসীরাই তখন ধরিয়ে দেওয়ার প্রয়াস করছি এটা এখানে এক অদ্ভুত অদ্ভুত অভিশাপ ভারতবর্ষের বুকে জগদীশ কহিলেন তা হতে পারে কিন্তু এই জানোয়ারটাকে ওয়াচ করবার দরকার নেই বড়বাবু নেবুর তেলের গন্ধে ব্যাটা থানা শুদ্ধ লোকের মাথা ধরিয়ে দিলে বড়বাবু হাসিতে লাগিলেন অপূর্ব পুলিশ স্টেশন হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং প্রায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে মহাপাত্র তার ভাঙার টিনের তরঙ্গ ও চাটাই জড়ানো ময়লা বিছানা বান্ডিল বগলে চাপিয়া ধীর মন্থর পথে উত্তর দিকে রাস্তা ধরিয়া সোজা প্রস্থান করিল এবং ঠিক একই সঙ্গে কিন্তু ছাড় পেয়ে গেল সেই গিরিশ মহাপাত্র এবং তার মধ্যে বেশি কিছু ছিল না পুলিশ স্টেশন থেকে বেরোনোর সময় তার টিনের তরঙ্গ অর্থাৎ টিনের বাক্স এবং জড়ানো ময়লা বিছানার বান্ডিল তার বান্ডিল বেঁধে নেওয়া অংশটিকে সে মন্ত্র পায় অর্থাৎ ধীর পায়ে উত্তর দিকে সে চলে যেতে লাগলো আশ্চর্য এই যে এত বড় সভ্যসাচী ধরা পড়িল না কোনো দুর্ঘটনা ঘটিল না এমন সৌভাগ্য কেউ অপূর্বর মন যেন গ্রাহ্যই করিল না অর্থাৎ অপূর্বের মধ্যে আমি বারবার বলছি একটা স্বাধীনতা একটা দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসার একটা বোধ আছে যে কারণে সে কিন্তু কখনো চায় না পলিটিক্যাল সাসপেক্ট সভ্যসাচে মল্লিক ধরা পড়ুক কিন্তু এই যে দুর্ঘটনা ঘটিল না এই যে সৌভাগ্য এই সৌভাগ্য খুব একটা বেশি নাড়া দিতে পারল না কাকে নাড়া দিতে পারল না আমাদের অপূর্বকে বাসায় ফিরিয়া দাঁড়ি গোপ কামানো হইতে শুরু করিয়া সন্ধ্যানিক অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলার আর্নিক ব্রাহ্মণ লোকেরা তাদের যে আচার আচরণের মধ্যে সন্ধান নেক করেন স্নাহার পোশাক আশাক অফিস যাওয়া প্রভৃতি নিত্য কাজগুলো বাধা পাইল না সত্য কিন্তু ঠিক কি যে সে ভাবিতে লাগিল তাহার নির্দেশ নাই অথচ চোখ কান ও বুদ্ধি তাহার সাংসারিক সকল ব্যাপার হইতে একেবারে যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া কোনো এক অদৃষ্ট অপরিজ্ঞাত রাজ বিদ্রোহের চিন্তাতেই ধ্যানস্থ হইয়া রহিল এই অত্যন্ত অন্য মনস্কতা তলোয়ার কর লক্ষ্য করিয়া চিন্তিত মুখে জিজ্ঞেস করিল আজ বাড়ি থেকে কোনো চিঠি পেয়েছেন নাকি অর্থাৎ অপূর্ব অপূর্ব হৃদয়ে কিন্তু গাঁথা হয়ে গেছে কি গাঁথা হয়ে গেছে সে যে পলিটিক্যাল সাসপেক্ট সভ্যসাচে মল্লেক যেন কোনো না ভাবে ধরা পড়ো সে ধরা পড়েনি ঠিকই কিন্তু তার মনের মধ্যে একটা তীব্র আকুতি সেই স্বাধীনতা সংগ্রামী যেন কোনোভাবে ইংরেজ পুলিশের চর এবং ইংরেজ পুলিশের জালে যেন না ধরা পড়ে অর্থাৎ তার কথা তার বোধে তার সমস্ত কর্মে তার চিন্তা ভাবনায় প্রকাশিত হয়েছে এবং যেটা কিন্তু তার স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং দেশপ্রেমের ভাবনা দিয়ে অর্থাৎ অপূর্বের মধ্যে একটা দেশপ্রেমিক ভাবনা কিন্তু বারবার ধরা পড়েছে এবং তার মন খারাপ হয়ে গেছে কেননা সেই রকম একটা দেশপ্রেমিক ধরা পড়ুক কোনোভাবেই কিন্তু চাননি কে চাননি অপূর্ব এবং এই অবস্থা দেখে তার বন্ধু তলোয়ার কর জিজ্ঞেস করলেন কি কোনো খারাপ কিছু ঘটেছে বাড়ি থেকে কি কোনো দুঃসংবাদের খবর এসেছে চিঠি এসেছে সে চিন্তিত হয়ে পড়েছে অর্থাৎ প্রকৃতভাবে দেশকে যারা ভালোবাসে তাদের মনের মধ্যে তাদের সিরাই সিরাই যে উদ্দীপনা থাকে তাদের ভালো লাগা ভালোবাসার জায়গা যেভাবে ফুটে ওঠে ঠিক সেইভাবেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদিকে যেমন পলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিক ওরফে গিরিশ মহাপাত্র তেমনি দেশপ্রেমিক ভাবনায় অপূর্বকে অঙ্কিত করতে চেয়েছেন উপন্যাসের এই অংশে কই না বাড়ির খবর সব ভালো তো 
অপূর্ব কিছু আশ্চর্য হয়ে কহিল যত দূর জানে সবাই ভালো তো আছেন অর্থাৎ এই যে তার যে মন খারাপের এই জায়গাটা সে কিন্তু নিজে বুঝতে পারেনি বুঝতে পেরেছে তার বন্ধু তলোয়ার কর অর্থাৎ তলোয়ার কর যে তার মনের মধ্যে আলোড়ন দুঃখ একটা বেদনার প্রতিমূর্তি দেখতে পেয়েছেন সেইটা কিন্তু প্রকাশ করতে চাইছেন যেটা কিন্তু নিজেই অপূর্ব বুঝতে পারছেন না তার মনের অজান্তে তার ফিলিংসগুলো অনুভবগুলো কিভাবে বই প্রকাশ করছে রামদাস আর কোনো প্রশ্ন করিল না টিফিনের সময় উভয়ে একত্রে বসিয়া জলযোগ করিত রামদাসের স্ত্রী অপূর্বকে একদিন স্বর্ণির বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন যতদিন তার মা কিংবা বাটির আর কোনো আত্মীয় নারী এদেশে আসিয়া বাসার উপযুক্ত ব্যবস্থাদি না করেন ততদিন এই ছোট বহিনের হাতের তৈরি যৎসামান্য মিষ্টান্ন প্রত্যহ তাকে গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ রামদাসের সঙ্গে তার যে সক্ষতা ছিল সেই সক্ষতার ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়েই তার স্ত্রী অপূর্ব এই যে এই বিদেশ বিভূয়ে তার খাদ্য তার অসহায়তার পাশে এসে দাঁড়াতে চাইছেন অর্থাৎ তার বাড়ির থেকে মা এবং অন্য কেউ যদি নিকট আত্মীয় না আসেন ততদিন তার খাওয়ারের ব্যবস্থা রামদাসের স্ত্রী করতে চেয়েছে অর্থাৎ দুজনের মধ্যে একটা অভ্যন্তরীণ ভালোবাসা অন্তরীণ প্রেম অর্থাৎ কার কার অপূর্ব এবং তলোয়ারকার এবং তলোয়ারকার স্ত্রী তার মধ্যে অপূর্ব রাজি হইয়াছিল অফিসের একজন ব্রাহ্মণ পিয়াদা এই সকল বহি আনিত আজও সে নিরালা পাশের ঘরটায় ভোজ্য বস্তু যখন সাজাইয়া দিয়ে গেল তখন আহারে বসে অপূর্ব নিজেই কথা পড়িল কাল তাহার ঘরে চুরি হইয়া গেছে সমস্ত যাইতে পারিত কেবল উপরের সেই ক্রিশ্চান মেয়েটির কৃপায় টাকা কড়ি ছাড়া আর সমস্ত বাঁচিয়া আছে সে চোর তাড়াইয়া দরজায় নিজের তালা বন্ধ করিয়াছে আমি বাসায় পৌঁছলে চাবি খুলিয়া দিয়া অনাহুত আমার ঘরে ঢুকিয়া ছড়ানো জিনিসপত্র গুছিয়া দিয়াছে সমস্ত ফর্দ করিয়া কি আছে আর কি গেছে তার এমন নিখুঁত হিসাব করিয়া দিয়াছে যে বোধ হয় তোমার মতো পাস করা অ্যাকাউন্টেন্টের পক্ষে বিস্ময়কর বাস্তবিক এমন তৎপর এত বড় কার্যকুশলা মেয়ে আর যে কেহ আছে মনে হয় না হে তলোয়ার কর তাছাড়া এত বড় বন্ধু অর্থাৎ যে চুরির ঘটনাটা নিয়ে তিনি থানায় গিয়েছিলেন পুলিশ স্টেশনে তার বিষয়ে বিবরণ দেওয়ার জন্য সেই বিবরণটা কি আসলে তিনি যখন বাসায় ছিলেন না কার্য উপলক্ষে ছিলেন তখন তার বাসায় চুরি হয়ে গেছে চুরি হওয়ার সময় তিনি দেখলেন যে তার টাকা পয়সা সমস্ত চুরি হয়ে গেছে পাকি জিনিস সমস্ত লন্ড ভন্ড আছে উপরে যে ক্রিশ্চান মেয়েটি সে এসে রক্ষা করেছে এবং নিজের তালা লাগিয়ে দিয়েছে সেখানে এবং এসে তার সমস্ত হিসাব নিকাশ এবং গুছিয়ে সুন্দর করে তিনি দিয়ে গেছেন তাকে খুব বড় বন্ধু হিসাবে সূচিত করতে চেয়েছেন রামদাস কহিল তারপর অপূর্ব বলিল তেওয়ারি ঘরে ছিল না বর্মা নাচ দেখতে ফয়ায় গিয়েছিল ইত্যবসরে এই ব্যাপার তার বিশ্বাস এ কাজ ও ছাড়া আর কেউ করেনি আমারও অনুমান কতকটা তাই চুরি না করুক সাহায্য করেছে তারপর তারপর সকালে গেলাম পুলিশে খবর দিতে কিন্তু পুলিশের দল এমন কাণ্ড করলে এমন তামাশা দেখালে যেও কথা মনেই হলো না এখন ভাবছি যা গেছে তা যাক তাদের চোরদের ধরে আর কাজ নেই তারা বরঞ্চ এমনি ধরা বিদ্রোহী ধরেই বেড়াক এই বলিয়া তাহার গিরিশ মহাপাত্র ও তার পোশাক পরিচ্ছদের বাহার মনে পড়িয়া হঠাৎ হাসির ছটায় দম আটকাইবার উপক্রম হইল হাসি থামিলে সে বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী বিলাতের ডাক্তার উপাধিধারী রাজশত্রু মহাপাত্রের স্বাস্থ্য তার শিক্ষা ও রুচি তাহার বল বীর্য তাহার রামধুন রঙের জামা সবুজ রঙের মোজা ও লোহার লাল ঠোকা পামসু তাহার তেলের লেবুর গন্ধ বিলাস সর্বোপরি তাহার পরহিতায় গাঁজার কল কলিকাটির আবিষ্কারের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করিতে করিতে তাহার উৎকট হাসির বেগ কোনো মতে আর একবার সংবরণ করিয়া শেষে কহিল তলোয়ার কর মহাহুশিয়ার পুলিশের দলকে আজকের মতো নির্বোধ আহম্মক হতে বোধ করি কেউ কখনো দেখেনি অথচ গভর্নমেন্টের কত টাকাই এরা বুনো হাসের পিছনে 
ছুটোছুটি করে অপব্যয় করলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আমি একটু আগেই বলেছিলাম যে অপূর্ব কিন্তু দেশপ প্রেমিক সে কিন্তু কখনো চায়নি গ্রীষ মহাপাত্র ধরা পড়ুক গ্রীষ মহাপাত্রের প্রতি তার যে একটা গভীর টান সভ্য সাচির প্রতি তার যে একটা গভীর টান এখানে প্রকাশ পেয়েছে হাসি থামিলে সে বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী বিলাতের ডাক্তার উপাধিধারী রাজশত্রু মহাপাত্রের স্বাস্থ্য তাহার শিক্ষা তাহার রুচি তাহার বলবীর্য তাহার আমদন রঙের জামা সবুজ রঙের মোজা ও লোহার নাল টোকা পামসু এই যে ঘটনাগুলো তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সেই যে কিভাবে আহাম্মক অর্থাৎ বোকা বাণী অর্থাৎ তার প্রতি একটা সম্ভ্রম বোধ তার প্রতি একটা তীব্র ভালোবাসা এবং একটা অদ্ভুত আনন্দ সেই আনন্দের রেসটা যেন তার হাসির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে সেই অট্ট হাসি দম ফাটানো হাসি যে আজকে সে আহাম্মক বানিয়ে গেছে কাকে পুলিশের দল পুলিশের দলকে কি করে আহাম্মক বানিয়েছে ওই লোকটাই কিন্তু পলিটিক্যাল সাসপেক্ট যাকে গিরিশ মহাপাত্র বলা হচ্ছে ওই সভ্য সাচে মরলে অর্থাৎ তাকে ধরতে পারেনি সে কিন্তু পুলিশের চোখকে ধুলো দিয়ে চলে গেছে এবং একটা কথা এখানে বলছে এবং গভর্নমেন্টের কত টাকাই এরা বুনুহাসের পিছনে ছুটো ছুটি করে অপব্যয় করলে অর্থাৎ সরকার ইংরেজ ব্রিটিশ রাজবাহাদুরের টাকা বুনু হাঁস বলতে বুনো বনে যে হাঁস থাকে যার কোনো ঠিকানা থাকে না অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা বলা হচ্ছে যাদের না ঘর না কোনো ঠিকানা তাদের একমাত্র মুক্তিযোগ্য যেন এখান থেকে ওখানে ছুটে বাড়ানো দেশ ও মাতৃকার মুক্তি সাধনা মুক্তিযজ্ঞে যারা প্রাণ বলিদান করে সেই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে বুনো হাঁস বলা হচ্ছে বুনো হাঁসের পেছনে অর্থে স্বাধীনতা সংগ্রামী পলিটিক্যাল সাসপেক্ট ব্যক্তিদের পিছনে ঘুরতে ঘুরতে বৃথাই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের টাকা খরচা করছে আর সেই সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী নানান কৌশলে তাদের চোখকে দূর দিয়ে দেশমাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে প্রাণ প্রণিপাত করছেন দেশমাতৃকার স্বাধীনতা যজ্ঞে তাদের আত্মবলিদান করছেন রামদাস হাসি এক হইল কিন্তু বনো হাঁস ধরাই যে এদের কাজ আপনার চোর ধরে দেওয়ার জন্য এরা নেই আচ্ছা এরা কি আপনাদের বাংলাদেশের পুলিশ অপূর্ব কহিল হ্যাঁ তাছাড়া আমার বড় লজ্জা এই যে এদের মধ্যে যিনি কর্তা তিনি আমার আত্মীয় আমার পিতার বন্ধু বাবাই একদিন এর চাকরি করে দিয়েছিলেন অর্থাৎ এই যে জায়গা এই জায়গাটা অর্থাৎ তিনি কিন্তু মানে খুবই হাসছেন এবং হাসি ব্যাপারটা বনু হাসি ধরা পড়েনি তার যেমন আনন্দ আছে আর একটা জায়গা কি বাংলাদেশের পুলিশতে কীভাবে চোখে ধুলো দিয়ে গেছে এবং এই পুলিশটি অর্থাৎ নিমাইবাবু তার বাবার বন্ধু তার নিকট আত্মীয় এবং এই চাকরি করার পিছনে নিমাইবাবুর চাকরি দেওয়ার পিছনে তার বাবার একটা অবদান আছে অর্থাৎ এখানে ঘুরে ফুরে যে বাংলাদেশের পুলিশ যথেষ্ট সক্ষম নয় কোনো হাঁস ধরা এবং তাদের কিছু বোকা বানিয়ে সভ্য সাচি মল্লিক চলে গেছেন এই জায়গাটা কিন্তু অত্যন্ত আনন্দের জায়গা অর্থাৎ ভালো লাগার জায়গা অপূর্বের কাছে কেননা সে সত্যি সত্যিই ভারত মাতাকে ভালোবাসে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা করে সেই বোধ থেকেই তার আনন্দ তার এই জায়গা আশা করি ছাত্রছাত্রীরা তোমরা বুঝতে পেরেছ পরের পর্বটি আমরা কিছুদিনের মধ্যেই আমরা আপলোড করব। ছাত্র ছাত্রীদের যদি এই আলোচনা ভালো লাগে আমাদের চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে সবাই ভালো থাকবে আনন্দ থাকবে এবং পড়ার মধ্যে থাকবে